ഹലോ എവരിവൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രച്ചസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എക്സാമിന് സി ബി ടി എക്സാമിന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രച്ചസിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയേക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേഴ്സ് ഇസ് ടീച്ചിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ക്രച്ച് വോക്കിംഗ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് അപ്പം ഒരു നേഴ്സ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്രച്ച് വോക്കിംഗ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഇൻ കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ ടേക്ക് ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് ടേക്ക് സ്മോൾ സ്ട്രൈഡ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു പുട്ട് വെയ്റ്റ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പം ഉത്തരം ഏതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് ടേക്ക് ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാല് നീട്ട് നീട്ട് വെക്കുവാണ് ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ നീട്ട് നീട്ട് നീട്ടിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ കാല് നീട്ട് നീട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേഴ്സ് ഒരു പേഷ്യന്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരോട് ക്രച്ച് ക്രച്ച് വോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം ടേക്ക് സ്മോൾ സ്ട്രൈഡ്സ് അതായത് കാല് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നീട്ട് നീട്ടി നീക്കിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അഡ്വൈസ് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ട് പുട്ട് വെയ്റ്റ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ് അവരോട് പറയണം വെയ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ അവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഏത് വന്നത് ടേക്ക് ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോകാം ദ നേഴ്സ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ദ ക്ലയന്റ് വിത്ത് എ ലെഫ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ക്രച്ച് വോക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസിംഗ് ദ ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് ദ ക്ലയന്റ് ഇസ് അലൌഡ് ടച്ച് ഡൗൺ ഓഫ് ദി അഫ്റ്റഡ് ലെഗ് ദ നേഴ്സ് ടെസ് ദ ക്ലയന്റ് ടു അഡ്വാൻസ് ദ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഏത് കാലാണ് ഇഞ്ചോർഡ് എന്ന് നോക്കിക്കേ ദ നേഴ്സ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ദ ക്ലയന്റ് വിത്ത് എ ലെഫ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇടത് കാലിലാണ് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇടത് കാലിലാണ് പേഷ്യന്റിന് പ്രശ്നമുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഇടത് കാലിന് പ്രശ്നമുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഗേറ്റ് പാറ്റേൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ വൺ ഓഫ് the lower extremity is unable to fully bear weight edengilu ഒരു ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലിന് മൊത്തത്തിൽ വെയിറ്റ് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഡ്യൂറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ആംബിറ്റേഷൻ ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എക്സെട്രാ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആംബിറ്റേഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കാലിന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ ആ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് നോക്കി ദർ ആർ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഫ്ലോർ മൂന്ന് കോണ്ടാക്ട്സ് കാണും ഫ്ലോറിൽ അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക മൂന്ന് പേരാണ് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ആകുന്നത് പുറകെ നോൺ ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് അതായത് ആ മൂന്ന് പേര് ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ബോത്ത് ക്രച്ചസ് പ്ലസ് ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് ബോത്ത് ക്രച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേരാണ് അല്ലെ ആ രണ്ട് ക്രച്ചസ് പ്ലസ് ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അവർ പോകുന്നത് ബോത്ത് ക്രച്ചസ് പ്ലസ് ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് പുറകെ ആയിരിക്കും നോൺ ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പഠിച്ച പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ആണ് ഇഞ്ചുറി അപ്പൊ എന്താണ് ബോത്ത് ക്രച്ചസ് പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് പുറകെ നോൺ ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് നോൺ ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ലെഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ആൻസർ വരുന്നത് ക്രച്ചസ് ആൻ
crutches the nurse should instruct the patient to appo ini patient stair keruvana stair kerna samayath like going up the stairs with the crutches crutches kondu stair keruvana appo nurse endana patient ne instruct cheyanen appo namaku going up mollotu povunna samayath nammalde role endanu just onnu nokka mollotu povunna samayath aadyam vekkandathu good leg aanu pinne bad leg crutches okay eppolum strong aayittulla leg ആദ്യം വെക്കുക സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം പുറകെ നമ്മളുടെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലെഗും ക്രച്ചസും ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൂള് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂള് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാം നോക്കിക്കേ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മോസ് ദ നോൺ ഇഞ്ചുവേർഡ് ലെഗ് നോൺ ഇഞ്ചുവേർഡ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഗുഡ് ലെഗ് അപ്പൊ ആദ്യം വെക്കേണ്ട ഏതാണ് നോൺ ഇഞ്ചുവേർഡ് ലെഗ് അതായത് ഗുഡ് ലെഗ് forward on to the step and then moves the injured leg injured leg nu parayunnathana bad leg eto osana nammal crutches vekkunu appo ingane or option ningalkku kaanan pattum chela question illa kandu the patient moves the non injured leg forward on to the step and then moves the injured leg and crutches up avasanana crutches povunathu ini vera option njan kandekkunnundo advance the stronger leg first നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഗുഡ് ലെഗ് വെക്കണം എന്ന് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് സ്ട്രോങ്ങർ ലെഗ് ഫസ്റ്റ് ഗുഡ് ലെഗ് ആദ്യം വെക്കുന്നു ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ അഡ്വാൻസ് ദ ക്രച്ചസ് ആൻഡ് ദ വീക്കർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ക്രച്ചസും നമ്മളുടെ വീക്കർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ആയ ബാഡ് ലെഗും കൂടെ ബാഡ് ലെഗും കൂടെ വെക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗോയിങ് അപ്പിലെ റൂൾ എന്താണ് ആദ്യം ഗുഡ് ലെഗ് ആയിരിക്കണം ഗുഡ് ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നോൺ ഇഞ്ചോർഡ് ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ലെഗ് ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ലെഗും ക്രച്ചസും വെക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഗോയിങ് അപ്പ് ഇനി ഗോയിങ് ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അതായത് ആദ്യം അവർ വെക്കുന്നത് ക്രച്ചസ് ആയിരിക്കും ക്രച്ചസും ബാഡ് ലെഗ് പിന്നെ അവസാനമായിരിക്കും ഗുഡ് ലെഗ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്രച്ചസ് ബാഡ് ലെഗ് ഗുഡ് ലെഗ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർത്തിട്ട് ഓർത്താൽ മതി ഗോയിങ് ഡൗൺ താവോട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ക്രച്ച് വോക്കിംഗ് ഈസ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ക്രച്ച് വോക്കിങ്ങിൽ ഉത്തരം വരുന്നത് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് ആണ് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഫോർ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് സ്വിങ് ടു ഗേറ്റ് ആൻഡ് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വിങ് ടു ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ സ്വിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആടുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ക്രച്ചസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ തൂങ്ങി ആടി വന്ന് ക്രച്ചസിന്റെ ഒപ്പം വന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്വിങ് ടു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റിലെ നോക്കിക്കേ അവരെങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റിനകത്ത് അവർ ക്രച്ചസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുന്നു കണ്ടോ നടുക്കത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ നടുക്കത്തെ ആ ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടോ അവർ ക്രച്ചസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുന്നു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ക്രച്ചസിന്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടല്ല അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ പടം നോക്കിക്കേ ക്രച്ചസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് എന്ന് അതായത് ക്രച്ചസും കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ് ടു ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ക്രച്ചസിന്റെ ഒപ്പമാണ് അവർ വന്നിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രച്ചസും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടായിരിക്കും അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രച്ച് വോക്കിംഗ് ഈസ് സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്വിങ് ത്രൂ ഗേറ്റ് ആണ് നോർത്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ നേഴ്സ് ഈസ് മെഷറിംഗ് ദ ക്രച്ച് യൂസിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് ഹൈറ്റ് ഹൗ മെനി ഇഞ്ചസ് ഷുഡ് ദ നേഴ്സ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻ ഹൈറ്റ് ഒബ്ടെയിൻ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെഷർമെന്റ് അപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ക്രച്ചിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഇഞ്ചസ് ഷുഡ
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ യൂസിംഗ് ക്രച്ചസ് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഷുഡ് അബ്സോർബ് ദ പേഷ്യൻസ് വെയ്റ്റ് ഏത് ഭാഗമാണ് അല്ലെ ശരീര ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് വെയ്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കൈ അല്ലെ നമ്മുടെ കൈയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ കാലിലോട്ട് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാലിലോട്ട് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കാലിന് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലിലോട്ട് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കൈയിലോട്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഏത് ബോഡിയുടെ ഭാഗത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹാൻസിലോട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് കൺസിഡർ പെർഫോമിംഗ് പ്രിപ്പറേറ്ററി എക്സസൈസസ് ഓൺ വിച്ച് മസിൽ ടു പ്രിവെന്റ് ഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ബക്കലിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രച്ച് വോക്കിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചല്ലേ എന്താണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ കൈയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് കാലിൽ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രച്ച് വോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയിലോട്ടാണ് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കൈയിലോട്ട് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു പ്രിപ്പറേറ്ററി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ കൈക്കൊരു പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഏത് മസിലാണ് വരുന്നത് നോക്കി ക്യാൻസർ ഫോറാം എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫോറാം എക്സ്റ്റെൻസർ നമ്മൾ ഫോറാം ഫോറാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കൈയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോറാമിലുള്ള മസിൽസിനാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോറാം എക്സ്റ്റെൻസർ മസിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ ഫോറാം എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ വിച്ച് പ്രിവെന്റ് ഫ്ലക്ഷൻ ഓർ ബക്കലിംഗ് ആൻഡ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ റേസിംഗ് ദ ബോഡി ഇൻ സ്വിങ്ങിങ് ഗേറ്റ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനൊരു പവർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ബോഡി റേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗേറ്റ് മുമ്പോട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേറ്ററി എക്സസൈസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഫോറാം എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് കൺസിഡർ പെർഫോമിംഗ് പ്രിപ്പറേറ്ററി എക്സസൈസസ് ഓൺ വിച്ച് മസിൽ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഫ്ലക്ഷൻ ഓർ ബക്കലിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രച്ച് വോക്കിംഗ് ആൻസർ ഫോറാം എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ The patient can be selected with a crutch gait depending on the following apart from. The patient can be selected with a crutch gait. We have a crutch gait. We have to select it. We have to select it. We have to select it. കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അപ്പൊ ആ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് നോക്കിക്കെ പേഷ്യൻസ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ ക്രച്ച് ഗേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ഫിസിക്കലി പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് മാത്രം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ആം ആൻഡ് ട്രക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ കൈയുടെയും സ്ട്രക്കിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാവരിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് പവർ കാണും അവർക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ക്രച്ചിന്റെ ഗേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ബോഡി ബാലൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബല്ല ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പക്ഷെ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ ക്രച്ച് ഗേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരുന്നത് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ബാക്കി മൂന്ന് പോയിന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് അത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ക്രച്ച് ഗേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പേഷ്യന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനും ആം ആൻഡ് ട്രക്ക് സ്ട്രെങ്തും ബോഡി ബാലൻസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് മാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പി മെക്കാനിസം ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ദ ക്ലൈന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ക്രച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ റൈറ്റ് ഫുഡ് ദെൻ ദ റൈറ്റ് ക്രച്ച് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേറ്റ് ഇസ് ദ ക്ലൈന്റ് സിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കാലും ക്
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് ദ ക്ലയന്റ് ഓൺ ദ ക്രച്ച് വർക്കിംഗ് ടെക്നിക് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ബൈ യൂസിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രച്ച് വർക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പേഷ്യന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി ഈ പേഷ്യന്റ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ റിട്ടേൺ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരോട് അത് നടന്ന് കാണിക്കാൻ പറയണം അല്ലെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നടന്ന് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ നടന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ബാക്കി എന്ത് കാണിച്ചാലും നോക്കി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഓൺ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല ഹൗ ക്ലയന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫാമിലി അതായത് അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇല്ല അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഓൺ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ് റിട്ടേൺ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആണ് ഇവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നേഴ്സ് ഷുഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ബൈ യൂസിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് റിട്ടേൺ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ല